Bueno, que Dios te bendiga y bienvenidos a un otro episodio de Dios Obrando. Hoy tengo un invitado que va a estar conmigo. Um, él fue un preso por varias veces por algunos años y él va a estar hablando un poco de tu, su testimonio, de cómo él fue de la prisión hasta misión, porque Dios estuvo usándolo en maneras impresionantes. Él va a explicar eso un poco más tarde. Pero bueno, Jerry, ¿puedes ca cantar la canción Cambia el Mundo, por favor? No te rindas si no puedes detener la tempestad Trasladar una montaña o cambiar la sociedad No te rindas si no puedes detener la tempestad, trasladar una montaña o cambiar la sociedad. Porque puedes transformar la vida de alguien más con tu amor, con tu sonrisa. El mundo cambiará. Puedes cambiar tú, aunque cueste comenzar. Y al verte cambiar, alguien más lo intentará. Y uno a uno así, corazón por corazón, irá cambiando el mundo, será un lugar mejor. No te rindas si no puedes Poner fin a la maldad Detener todas las guerras Revertir lo que está mal No puedes lograr Porque puedes hacer algo no puedes lograr Que va mucho más allá Transformar tu propio mundo Dando amor a los demás Si sí, puedes cambiar tú Aunque cueste comenzar Y al verte cambiar Alguien más lo intentará Y uno a uno así Corazón por corazón Irá cambiando el mundo Será un lugar mejor Puedes cambiar tú Aunque cueste comenzar y al verte cambiar, alguien más lo intentará Y uno a uno así, corazón por corazón Irá cambiando el mundo, será un lugar mejor Y uno a uno así, corazón por corazón Irá cambiando el mundo, será un lugar mejor Tú puedes cambiar el mundo todos podemos cambiar el mundo si solo tocamos el corazón de Dios y dejarlo usarlo en cualquier manera que Él quiere. Solo tu sonrisa puede cambiar la vida de alguien. Bueno, tengo un invitado aquí conmigo. Fue un hermano que yo conocí cuando yo estoy pastoreando en la iglesia de New Hope, Nueva Esperanza, en Honolulu. Y eso es un hermano que estuve trabajando allá con el ministerio de las cárceles. Y eso es... Dennis Tamura. Dennis, bienvenidos. Welcome, Dennis. Yo estuve, I was, estuve explicando um, la manera que Dennis, Dennis estuvo en la cárcel. Y él va a darte un poco de su testimonio. So, Dennis, tell him what happened. How did you end up in jail? 
I ended up in jail for drug and um, stealing, for theft, second degree theft. Él estuve en la cárcel por el problema de drogas. Yo creo que fue cocaína y heroin y también por robo. Pero bueno, ¿qué? Okay. Yes, I was a heroin and cocaine user, in, intravenous user. And él, estu, él estuve haciendo los drogas de heroin y cocaína por inyección. And this went on for over 40 years. Y él estuve adict un adicto por más que 40 años. But God doesn't waste uh, anything. He, he can glorify himself through anything and he won't waste um, my experience uh, as an addict. He can turn that around and have him glorified. Dios puede glorificarse su mismo en cualquier momento, cualquier manera. Y él no va a gastar ningún momento de la vida que viví, Dennis ha vivido y su testimonio. Hay una foto aquí del cárcel donde Dennis estuve. Eso es la cárcel de Jalava en Honolulu. Dennis, eso fue tu casa por un tiempo. Dennis, this was your home for a while. Yes, yes, for several years that was my home. Eso fue su casa por varios años. Christopher, you were there, and then you got out, and then you were back, and what happened? Yes, um, I relapsed for a lot of times, and um, I used to think that I have no testimony because I put Jesus on a cross again. and um, But that was the enemy just trying to um, convince me that uh, I my testimony is not worth it. But... Dennis estuvo diciendo que, you know, él estuvo en la cárcel, salió y después tenía otro problema regresando a los drogas y otra vez en la cárcel, varias veces, pero eh, el enemigo estuvo usando eso para hablar mentiras a Dennis, diciendo lo que él no tenía ningún valor, él estuvo solamente crucificando en la cruz Jesús otra vez porque él no estuvo siguiendo adelante. So you got back in. Back into the jail, out of the jail, and back in. How did you finally get off of the drugs completely and become free? Well, it, it took a while, but the programming did a lot. When I Then I could search when did it start and why. Um, and then I knew also that God was with me. So I was confident that I had a way out. Of that life. Yo estuve preguntándolo, ¿cómo saliste de los drogas? Y él estuve diciendo que él entró en programas de rehabilitación por los adictos. Y en este momento, él estuve haciendo un análisis, examinando su propia vida, cómo se empezó y cómo y por qué, y cómo pude salir, es quedarse libre. How many years have you been free now, Dennis? Um, Twelve. Es 12 años que ahora él está libre de su adicción. So, you got out of the jail, and then you went into, you got, ended up eventually getting involved in a ministry your daughter was involved with, called Agape mm -hmm. Ministries. Yes. And Ad Agape Ministries, él estuve, cuando él salió de la cárcel, él posó de entrar en, con el ministerio que se llama Agape. Es un ministerio trabajando con los niños, haciendo encampamientos y todo eso, con los niños de personas que estuvieron en, en la cárcel. Dennis, your, your daughter was born when you were in prison. Is this correct? Yes. La hija de Dennis fue nacido cuando él estuvo en la cárcel. Él estuvo encarcelado cuando nació Wendy, su hija. Y ella estuvo involucrado en este ministerio por los niños con padres encarcelados. But then you ended up getting involved with the Gapi as well. Yes. Is that correct? And yes. How, how, how often were you working with the, the ministry? I was a full-time volunteer uh, for several years. I was... Then I started working with this ministry for various years, more than seven years, time complete, giving my time and my life to working with these children. And then 
you got involved with the camps as well and yes and i went to i went to my i think it was the second camp or first camp and uh I was in the audience and Wendy was giving a testimony and I didn't know that her testimony, a big part was me and what she went through as far as praying and learning to forgive was pointed at me. And that en, was... En uno, en uno de los campamentos, Dennis no lo sabía, pero su hija, Wendy, ella estuvo compartiendo un testimonio Hablando de perdón, pero él no sabía que cuando ella estuvo um, contando este testimonio, que mucho del testimonio fue él estuvo involucrado y mucho de lo que ella necesitaba perdonar fue él por todo lo que pasó en la vida de él. Okay, so then what happened? Was there a reconciliation with you two at that time? Yes, they called me up after the testimony and... Um... That's when I started to realize it was about us. And we hugged and cried, and there uh, was a lot of healing done at that point. I wasn't aware of how much she had suffered. In the moment that ella compartía este testimonio, él no sabía cuánto dolor y cuánto daño él, él hizo en la vida de la nena. Y cuando ella estuvo compartiendo, después de terminar el testimonio, lo, los líderes los llamaban para subir en el púlpito también. Y él y la hija abrazaba como nunca antes y tenía una sanación en el corazón de ella y de él en este momento. Porque él no, nunca daría cuenta de cuánto él, él a la, lastimaba a la hija. So, how are things with you and Wendy now? Things are, are really good now. We're in Maryland at the Kingdom Embassy, and she's very active in worship and some admins. Um, she, her voice has developed um, as far as a singer and a voiceover for a lot of the commercial things that they um, put out. La relación entre él y la hija ahora es tan fuerte que ellos han mudado de Hawaii hasta Maryland juntos. Están trabajando en el ministerio por allá y ella está cantando en el grupo de alabanza y él estuvo involucrado en el ministerio también. So es impresionante la sanación que Dios hizo en el momento allá hasta que ellos pueden mudar al otro lado del país trabajando juntos que nunca antes pudieron hacer. When you got out of the prison and you started getting involved with the Agape ministry and Wendy was involved, and I was getting ready to take a mission team to Argentina. And Wendy had, she often came and talked with me and she came to share with me that she wanted to go on that mission trip to Argentina. But it was a little bit complicated because she was so young and couldn't come necessarily without a parent with her. But getting you there was not so easy. So, Dennis, how did God touch your heart to come on that trip? At first, like you said, I didn't think I would be able to go. But I wanted to go. I didn't know what would happen, but I wanted to go with Wendy. Okay. And this, yo estoy pidiendo a Dennis como... La hija estoy hablando conmigo que ella quería hacer un viaje misionero a Argentina conmigo y con un grupo de personas, pero porque ella estuvo muy jovencita, más o menos 13 años, ella no pudo venir sin un padre y un pariente, y um, nosotros no sabíamos si Dios nos quería o no, y él estuvo diciendo la misma cosa, que él no sabía por su uh, historia en los cárceles y todo eso, si sería fácil o posible de hacerlo. So what did God have to do to get you there? Well, he, I think he, um, I was still on the street at one time uh, selling drugs and doing drugs. And uh, Wendy would come with me some days. And she was, she was very young, but she would carry her Bible 
and she'd walk up to prostitutes. I don't know how she could tell they were prostitutes, but she'd walk up to them and say, can you read for me? Can you read to me? And she'd, she got them to sit down with her on the grass and read the Bible. So she was already <laughs> doing that. Deve estar está explicando que, you know, às vezes quando o Wendy estava bastante jovem, que ela estava sempre em lacajes, ela estava sempre vendendo um pouco, traficando um pouco de drogas. Mas às vezes Wendy, muito jovem, estava já em lacaje com ele, e pero ela sempre tinha sua Bíblia em sua mão. Ela se acercou a las prostitutas, pidiendo, puedes leerme algo? E, porque ela estava muito jovem, não podia leerlo todo. E, lo, ella estuvo engañándole de leer algo de la Biblia a ella, pero realmente fue para ellos. Ok. God was um, the way when I went to jail, I, I found out about Christ in 1986 while I was in uh, jail and um, I started to believe slowly by slowly and what, when Wendy was um, before she was born um, I knew that because my life was this way because I didn't know Christ. I didn't know God. I have to teach my daughter who God is so that she won't have the questions and uh, um, and just understand life. Él está explicando que cuando él vi la nena, la nena, you know, con el deseo por la Biblia y todo eso, él mismo ha recibido a Cristo en la cárcel en el año 86, pero realmente no estoy siguiendo, pero él daba cuenta, mirando a su hija, que realmente él también necesitaba arreglar su vida con Cristo, porque él quería y necesitaba levantar a la nena en el camino también. Ok, so you wanted to see her raised in Christ. Yes, and So it really um, built up my faith. And um, see, Wendy was born with gastroschisis, which means her abdomen, everything was open and floating out in the womb. So she had to be um, stitched up a couple times. Um, she was addicted to seven drugs that um, were in her system when she was born. She withdrew for six months. La nena cuando ella se nació, porque la madre también fue un adicto, y cuando ella se nació tenía un problema que los intestinos estuvieron saliendo. Y ella necesitaba operar para ponerlo de nuevo adentro de ella, pero ella también nació un adicto a siete drogas. Y estuve haciendo, saliendo de esa adicción por, how many months? Seven months? Six months of withdrawal. Seis, seis meses. Seis meses. Eso should be saliendo del impacto de estas drogas en su vida. My faith was um, growing at that time. And um, I knew God would take, would help her out of that situation. Um, the CPA. En este momento, mi, mi fe estuve creciendo. Pero yo tenía confianza que Dios va a ayudarla a salir de esas circunstancias de las adicciones. Um, the Child Protection Agency told me that she would have attention deficit and all these other problems. And I said, no, Jesus took care of all that. She's, she's going to be fine with nothing. And she didn't have anything, which um, really surprised them. Because of... Y todas las autoridades estuvieron diciendo a Dennis que a causa de la adicción y todos sus problemas, que ella va a tener problemas de salud de un orden, que ellos no tienen manera de realmente concentrar en algo, en algo, y que ella va a tener problemas toda su vida. Pero ella creció sin ningún efecto de este problema. So I learned at that time that it took faith. So my yeah. faith was probably strong than it is now, but I believe um, she even got adopted, but we believe that she would come back home because she always talked about her family. Um, so uh, everything was by faith um, that everything was going to work out. And um, so I taught her a lot of, a lot of um, Christian songs. I made sure she listened to it from three years old. And 
I knew that if she worship, she'd be okay. That's what I believe. Él está diciendo que en ese tiempo él estuvo también creciendo en su fe, pero él tenía una confianza. Necesitaba más fe en este tiempo atrás que ahora mismo, pero que él tenía confianza que ella va a estar bien. Las autoridades estuvieron dando ninguna esperanza hasta que el punto que Wendy fue adoptada por una familia, pero Dennis tenía confianza que siempre ella va a regresar a ellos. Y es eso que ha pasado. Pero bueno, Dennis, let's go. Now we went on this mission trip to Argentina. You had to get permission from your parole officer. They contacted me to make sure that you were going to be safe on this trip and it would be okay, etc. And then you had a desire by that time to go and you started believing that it was going to happen. Is that correct? Yes. yes. And I did witness um, miracles there for the first time. Um, a lot of power, and uh, it made me a stronger believer. Like when we prayed for the people, I'd be praying for the lady with a crooked back, and I'm thinking, where is this prayer coming from? Because I don't know this. <laughs> and that's how I started to see that, that God working through us. Then I started explaining that in this trip to Argentina, that was crecer su fe mucho porque él había un poder y presencia de Dios como nunca antes han visto. Y como él estaba diciendo que cuando él empezaba a orar por una mujer que tenía un columna que se ve muy trozado, que en principio estoy orando, no sabía dónde él tenía las palabras para orar, pero de repente se fue completamente normal la columna de esta mujer. But we went down there Dennis, and we went into areas that were not real nice areas. That's the areas that we were working in. But we went into those areas to really just love the people. And Dennis, you were so loving with those people. A Jacques, en este tiempo, tú tenías un corazón tan grande para realmente amar a la gente. Gente que nadie otro quería amar. Tú estuvo allá extendiendo tus brazos para amarle. Tú no tenías miedo de hacerlo. Por nada. You didn't have a fear to love on the people that no one else would love. Did that come from some of your past and experiences that you lived through? I think so, because I was around, um, well, I was on the street, so... I was around, and my friends and acquaintances were drug addicts, some, you know, some with AIDS, um, some infected with uh, sores and, and drug addicts, and just um, suffering people out there. Dennis, el tener amor por estas personas, algo por la vida que él estuvo viviendo, cuando él estuvo en la calle, con todos los adictos, muchos de ellos tenían enfermedades, algunos tenían sida y heridas que estuvieron abiertos y todo. Y él aprendió de amar a todos. Y por allá en la basura, allá en Argentina, él estuvo allá abrazando a todos. No importa el estado en el cual ellos estuvieron. Estuvimos construyendo casa por madre, madres solteras, un otro lugar por los ancianos. Estuvimos construyendo un clínica en la basura y todo. Fue impresionante lo que Dios estuvo haciendo. Pero Dennis estuvo allá trabajando muy duro. Y no hemos tenido todos los armamientos que tenemos aquí para hacerlo. Fue un trabajo lo que pudimos hacer aquí con una máquina en dos minutos, fue horas de trabajo por allá. Pero trabajando con todo corazón para hacer las cosas mejor. Pero también él estuvo por allá trabajando en el ministerio porque estuvimos trabajando en las obras de trabajo todos los días y después en adoración y alabanza y el baile y todo eso, en las iglesias la noche, en reuniones la noche. So, ahí está allá, tocando. Y él estuvo un poco intimidado por la guitarrista, la tecladista allá, fue la mejor en la iglesia en Hawái. Una de las cantantes fue la cantante principal en la iglesia. Y él estuvo pensando, ¿cómo yo pude hacer eso con ellos? 
pero Dios estuvo usándolo. Ahora están bailando, ahí está, bailando allá por la izquierda, eso es Demis. Y la hija está justo allá en el medio. Eso es la cantante principal, Tiffany. Y la hija de Dennis, Wendy está allá por atrás, bailando. Todos estuvieron. Pero siempre yo estuve diciendo a la gente que necesitan ser dispuestos a hacer cualquier cosa. Y Dennis, tú entrabas a hacer cualquier cosa. You were willing to play, to sing, to dance, whatever you had to do to extend God's love. Is that true? Were you willing or did I really have to push yes. you? No, I was willing because I know how God worked in Wendy's life. And I, I have no doubt that he was real. Um, That's so right. The way I try to give back, which I can never <laughs> um, give back fully, but I could give all of myself um, while at, in that mission. Um, I just give my all. And en este yes. viaje misionero, eh, Dennis está diciendo que él estuve dando todo. Él estuve mirando durante los años la manera que Dios estuvo trabajando en la vida de su hija. Y también él quería dar todo lo que él pude para servir a Cristo. Y por eso él estuve uh, dispuesto a hacer cualquier cosa. Si fue tocando, bailando, cualquier cosa. Trabajando en un trabajo duro, él estuve dispuesto. Pero una cosa que él y la hija juntos estuvieron haciendo que impactaba mucho vida. Ella estuvo dando testimonio de la manera que Wendy se nació cuando el padre estuvo encarcelado y todo eso. Y después hay una canción, Yo seguiré a Cristo, I will follow Christ. Y ella estuvo compartiendo su testimonio y después bailando en el glorioso de donde estuvimos, en cualquier lugar, ellos estuvieron bailando y testificando. Seguiré a Cristo. Pero fue un momento increíble. La manera que el equipo estuve formando, un, unidos, trabajando juntos, testificando el uno al otro, compartiendo lo que Dios estuvo haciendo, comiendo juntos, pero mirando a la hija. En la próxima foto ahora, mira, Wendy sabía cómo fue de estar un niña sin familia alrededor y cualquier cosa, Se, necesitando un abrazo, necesitando un amor verdadero. Y Wendy estuvo por allá con niños en cualquier lugar, en la pastoral, ella estuvo allá jugando con los niños, ayudando. Hay chicas en la basura, basura, la misma edad de ella, 11, 12 años de edad, ella tenía 13, creo. Y ella estuvo, madres, ya ha dado a luz a 11, 12, 13 años de edad. Pero Wendy estuvo por allá para ayudarle, para animarle. Y so I was just explaining how Wendy, from the way she'd grown up, learned how to love in every situation. And she saw these little ones that needed that love and reached out just extending it. There's another picture when she's with another little baby. She was just drawn to the children. And then the next picture... Y después de la foto siguiente, ahí está la gente del equipo, pero me, en una mezcla con toda la gente de la, allá. En el, fue realmente un match de soccer, de fútbol. Um, fútbol. Y, es, pero ellos están evangelizando a toda la gente alrededor, amándole, mostrando a Cristo. Mucha de la gente que estuvieron en la última foto, ellos estuvieron viviendo bajo el tribunal a donde todos estuvieron sentados. Pero después, Dennis, yo quiero de darte un testimonio. Este testimonio, Dennis, hasta hoy no lo he escuchado. I'm going to share a testimony that until today you had never heard. Pero cuando estuvimos por allá, ministrando en uno de los cárceles allá, Dennis y su hija Wendy estuvieron compartiendo su testimonio y bailando Shigere a Cristo. I was telling them how you and Wendy were sharing in a prison. And I'll finish that story now. And so there was a prisoner in there that was in there for quite a few years. And él estuvo por allá en la casa por varios años este preso. Y mirando Dennis y su hija compartiendo su testimonio y bailando juntos. Y él tenía una nena que estuvo muy jovencita en este tiempo cuando él estuvo en la casa. Y 
fue algo tan, tan impresionado que él se había impactado de una manera tan grande que él en este momento tenía un sueño que él quería hacer eso con su hija. Y él salió hace, creo que fue dos años, tres años, y la hija, ella estuvo congregándose en una iglesia de Pastor Jiménez por allá. Y yo recibí un llamado por WhatsApp hace, esta semana pasada de este hermano que ahora está congregándose después de salir de la cárcel. Y él y la hija está ahora compartiendo la historia de la vida como él estuvo en la cárcel y ella estuve sola con un madre adicto y todo eso. Y después ella empezaba a congregarse en la iglesia. Y ahora ellos están, como el sueño del hermano, compartiendo el testimonio y ministrando cárceles, iglesias, una casa de madre soltera y todo, compartiendo el testimonio y bailando, justo como tú y Wendy. Just explained how the testimony that I showed you earlier about this father and daughter. ¿Y cómo eso te tocaba? How did this touch you, Dennis? How did what? what this touched you when you heard that testimony. Well, I had tears in my eyes because that was my hope there. Like, um, I gotta tell, can I tell you a story? When we went to one of those um, hard- Quiero decirte una historia, cuando estuvimos. Um, you sent with us two bodyguards and, and we, I, we couldn't get into the prison because of paperwork, but um, I met, I told Wendy, just go up and talk to anybody. Don't worry about it. And I ended up talking to this lady, and she had a vase made out of soap, pieces of soap, a really pretty vase. And I put el, it. Estuve diciendo que en un momento, en una de las cárceles, o oh, causa de falta de algunos papeles, todos no, no pudimos entrar. Pero él estuve diciendo a su hija de hablar con cualquier persona que ella pude. Okay. Uh, anyway, she showed me the vase. Uh, I thought she was giving it to me. But she said, no, no, this is from my son. He made it. Um, as I started talking to her and telling her, well, when he, because he had a daughter, he was a drug addict going in and out, just like me. So I told her, I have this same, similar story. Just tell him to hook up with a church when he gets out. And I okay, okay. Él estuvo diciendo que Wendy se fue para hablar con una mujer y él también. Y una mujer tenía en su mano un vaso, un vaso por flores. Y um, él pensaba en principio que ella estuvo dándolo a él, pero él, ella estuvo diciendo que fue algo que el hijo encarcelado hizo, hizo, hizo para ella. So she, um, She told me about him, and I, I said, uh, we at that Medea church, he can go there or wherever he wants to, but hook up with the Lord. And, and then she looked at me, and she went, oh, you look just like my son. And that kind of shocked me. Y después, ellos estuvieron diciendo a la mujer que cuando tu hijo sale de la cárcel, es importante que él está conectado, ligado con una iglesia. Si es la iglesia Medea donde estuvimos o cualquier iglesia, que es importante que él estuve ligado. Y después la mujer miraba a Dennis diciéndolo, tu apariencia es igual a mi hijo. So I thought that was a miracle. And then she passed me the vase and said, here, this is for you. Y yo pensaba que eso fue un milagro, pero después la mujer me ha dado el vaso diciendo, quiero darte eso, es para ti. Yeah. That, that so, really touched me. Sí, es, es impresionante la manera que Dios puede tocar y impactar vidas cuando lo dejamos. Me voy a pedir a Jerry de cantar una canción más para cerrar el programa. Es una canción que lindo es saber. Está hablando de que lindo es saber que hay alguien que te ama. Bueno, Jerry, qué lindo es saber. Qué lindo. 
mundo es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti Qué lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Es como el viento que sopla Refrescando tu alma Como la lluvia de primavera que da vida a la tierra Y cuando te vas Oyes a alguien diciendo Qué lindo es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti no es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Tras la bruma de tristeza Verás el brillo del mañana Cuando la bruma se despeja Sabrás que alguien te ama Escúchame amigo él está contigo Ain't it good to know you've got somebody who loves you Ain't it good to know Ain't it good to know you've got somebody who cares Who cares for you Ain't it good to know you've got somebody who needs you Oh, when no one else even knows you're there Qué lindo es saber, qué lindo es saber que alguien te ama. Qué lindo es saber, qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti. Qué lindo es saber que alguien te necesita cuando nadie más sabe que estás ahí. Cuando nadie más Sabe que estás ahí Bueno, gracias Dennis para estar con nosotros hoy. Thank you Dennis for being with us today. And thank you for sharing your life. Gracias que compartiste tu vida con nosotros y con la gente escuchando. Y yo estoy seguro que hay gente que están escuchando, algunos de ustedes que están escuchando, que tienen una vida un poco como Dennis y que ustedes realmente necesitan ser liberados, necesitan ser tocados, necesitan recibir la misma libertad que Dios ha dado a Dennis. Y ahora, hoy, es tu día. Voy a poner los detalles de cómo tú puedes comunicarte con Dennis también en los detalles del programa. Y si quieres pedirlo algo, puedes hacerlo. Y yo estoy seguro que él va a estar contento de hablar contigo. Bueno, oramos. Señor, yo te doy gracias que tú realmente quieres usarlo. En cualquier manera, en cualquier vida estuvimos viviendo o estamos viviendo, que tú tienes un propósito para nuestra vida. Y gracias por el propósito que teniste en la vida y tienes siempre en la vida de, de Dennis y su hija. Y gracias que ellos están dispuestos de compartir tu amor con todos en camino. Y Señor, yo te pido ahora mismo que está tocando corazones, cambiando vidas. Y porque en tu palabra tú estás diciendo que el que está liberado por ser el Señor está verdaderamente liberado. Y gracias por todo lo que hiciste en la vida de Dennis. Bueno, aleluya. Bueno, si tú estás impactado y tocado y tú quieres sembrar en este ministerio, Jerry va a poner todos los detalles en la pantalla para que tú puedas hacerlo cuando tú quieras y cuando Dios está hablando. Bueno, que Dios te bendiga. Te veo la semana próxima. Chao.